，夜深了，小常，我要来看你了。几个月来风云突变，工农受禄，苍天有泪。你走了。我活下来了，我老了，身子又弱，让年轻的同志闯一闯，兴许会能闯出一片天地来。想了一下，那个孩子呀，还是回韶山去。我不去。你有你的事情，我也有我的工作。开会，你不要赌气呀、啊。我没赌气。开会，你带着孩子继续留在长沙，实在太危险了。我也不是没遇到过危险，但长沙是湖南革命的中心，肯定要有人留守。如果真被反独派占据了，那到时候谁负责跟组织联络？谁来领导工农斗争啊？哎，大革命失败以后啊，很多男同志都没了勇气。可是我的开会呢，就是我的女中豪杰。这党员是不分性别的。我从入党那天起就立下誓言，我的誓言跟你的誓言是一样的。我们早就把自己都交给了革命，不是吗？安英，现在长大喽，在家里啊，要帮着妈妈照顾两个弟弟，好不好？嗯。开会，就送到这儿吧。
记得要听妈妈的话。走吧，爸爸，别回头。往前走，爸爸，爸爸，走了。慢一点，我来帮忙。来，一、二，哎，可以起来吗？一、二，快点会场拿下来，我受了一束伤，轻伤不下火线，你可是要后送喽，嘿！<笑>我受两处伤，你只有一处，还是我赢你。<笑>行了，别斗嘴了，赶紧治伤。来人，抬走。是。二师军，很多的营长、团长都在嘀咕，说担心贺军长最近跟错了人，走错了路，把这些老弟兄全都葬送进去。昨天还有人跑到贺军长那去说小话，让贺军长直接骂出去。我认为啊，这些事情一定要重视，谣言多了，军心就会乱。我的部队呢还好一点，毕竟党员多。北伐铁军的荣誉，是轻易不会丢掉的。建制，保持鲁王长。物资呢，基本充足，就是士气有些不振。会昌之战虽然取胜，反而有很多人跑路。像这种情况，党员多的部队就要好一些
你快看着，继续再说。童子哥，不要推嘛，不要推嘛！一会儿见着宗恩来，你就知道我是谁了。陈毅，恩来，你们下去。陈毅，朱红，哎，福田兄，朱红兄，玉阶兄，叶子，你好，你怎么才来呀、啊？哎呀。你们在南昌暴动啊！我这一路赶一路追，哎，中国革命怎么能少得了我陈毅？<笑>你到的怎么这么晚呀、啊？哎呀，路上不好走，险些走错了路，那差点被反动派给捉了去。来来来，大伙互相认识一下啊！这是我刘法的同学，陈毅，就是爱笑，著名的乐天派。搞革命嘛，就是要乐观。<笑>我是陈毅，叶挺，刘伯承。恩来兄，恩来兄，不在啊？从指挥，你怎么来了？有什么事情，我们去找你商议就好了。是，贺军长啊，有天大的事情，一定要亲自来。什么天大的事情？恩来兄，这一次呢，无论如何，就批准我吧。啊。这个上半辈子不算，下半辈子我把我自己交给共产党了。云清兄，真国事业够不上，差远了。申请入党，呃，这样，今天我就当着大家的面表个态，我一定拿下广东潮汕，给咱们党。献一份大礼，好，好。鬼刀，把他给我绑上。好。别跑！抓住他！抓住他！站住！别跑！鬼刀！小心挨鞭子。攫取枪毙，你们团长这么恨红鬼啊？嗯，为什么呀？哎，红鬼闹农会，把他家地给分了，他老子想不开，上吊自杀了。哎，兄弟，那你们家有几亩地啊？嗨，我家哪有地？打个长工混口饭吃呗。家里有地，谁还来受这份罪呀、啊？你们俩把我抓住，能分多少钱？哎呦，一个别乱说话。这点上钱还不够上面那当官的人分呢，哪轮得到我们这些扛枪的份儿啊？哎，兄弟，哎哎，你想干嘛？别误会，别误会。你帮我摸摸这儿，这儿啊，你拿出来。这样，我这儿啊有六块大洋。
你看，两位兄弟，一人分三块，我就这么多了。行，可方便，我到那边结个手。哎，谢谢啊，谢谢啊！快点走。路太多，不知道往哪去了。废物！快，那边看看。队长，这边没有，往那边追。好，快快。别动，胖子，转过身来，我们要耍花招。老表，怎么饿成这样？哎，老战士，我跟你说了，我真是特派员。哎，陆团长，您回来了，正等您呢。等我干嘛？来了一怪人，非说自己是毛泽东，也没有介绍信。就是这人啊？是。荣环盼，星星盼月亮，终于把你盼来了。没错，可算把你给盼来了。卢德明，嗡嗡嗡，广州、武汉、上海，资本家、地主、反动派，谈及到工农运动，无不言之过。可现在呢，他们却翻过手来。大肆的屠杀工人，又岂止是过？口口声声奉的是国民政府的令，无论是城里还是乡村，工农百姓只要听到“国民党”这三个字，无不战战兢兢，惊惧惶恐。没错，重阳、通城拉出来的农军
很多人家里都被杀光了，有血腥的，就不能屈服，要跟反动派势不两立，就算赔上性命，也要跟他斗斗的。国民党这面旗，我们今后也绝不再用。特派员说的对，独立自主，打开一点新天地。另外，番号也要换一个，叫做“工农革命军”，第一军，第一师，旗号都改了，为工农闹革命，开天下第一。特派员，新旗子按照你的意思都做好了。秋收时节，我等起义。秋收起义是中国共产党第一次在武装斗争中公开打出了自己的旗号，人民军队历史上第一面军旗诞生，在全国人民面前彰显了中国共产党独立领导革命战争的决心。特委员，来，老弟，老弟，老弟。支持你的意见，你强我弱。长寿街一战就已经很明白了，绝不能冒险去攻长沙。但是持反对意见的军官，我们也要尊重。德明，你要做好他们的工作。放心吧，警备团，不过，工农革命军第一军第一师，是党的队伍。特派员，哎，我们都听你老特派员了。不是要听我的，而是要听党。记住，党的力量才是最强大的。开始吧。全体动员。工农革命军第一军第一师，全体将士列队完毕，请毛特派员宣誓。陆总指挥，我看还让大家坐着听吧。是。全体动员，坐下
同志们，这敌人追得紧，仗打得不顺利，每天啊，天不亮就要出发，天黑了才宿营，打仗，牺牲，行军，挨饿，大家辛苦了。但是啊，这只是我们武装斗争的第一步。自从我们打起了这面镰刀斧头旗，我们就是一支崭新的军队，一支革命的军队，就要拥有无比坚强的革命精神和无比强大的革命意志，就要勇于战胜一切的困难，打倒一切的敌人。这次秋收暴动虽然受到了一些挫折。但并没有什么。这反动派啊，其实没什么可怕的，只要我们团结的紧，只要我们勇于斗争，就一定能拿小石头把蒋介石的大水缸给打烂了。这最后的胜利，就一定是属于我们的。好，老太太兵，我们还要打长沙吗？对啊。同志们，这长沙呀，不是我们想打就能打下来的。那里的敌人强大，而我们呢，要想消灭敌人，首先就要保存自己，壮大自己。这大城市，并不是我们要去的地方，我们要去敌人统治薄弱的农村，发展农民群众，实行土地革命。等到把农民全都发动起来，我们的实力。就将壮大十倍、一百倍。到那个时候，别说是长沙，整个湖南都将是我们的。在攻打城市受挫后，毛泽东果断改变计划，决定到敌人统治力量薄弱的农村山区寻找落脚点，从进攻大城市转到向农村进军。这是中国人民革命发展史上具有决定意义的新起点。
话。吴总指挥，怎么了？牺牲了。叶赫所部已经进入广东，作战方向直指潮汕。岳贵的军队对付他们已经足够了。钱大军现在在什么位置？会川作战受挫之后，遵照总司令的指示，钱大军一直跟在他们后边，保持接触。很好，就用这个战法，这样下去。周恩来、叶挺、贺龙他们会吃不消的。总指挥、副总指挥，朱军长，我总指挥请你来，有事相托。有事请讲。您来看啊。嗯。我们已经进入揭阳境内，下一步进攻潮汕，是越桂敌军数万党部敌情复杂，偏偏屁股后面还跟了钱大军一个军。嗯，我们进攻潮汕，就是要抄他的老巢。敌人想不想打都得拼命，这是一个硬骨头，主力应该放在这儿。要想摆开阵势跟敌人决战，就得死死的拖住这个尾随的钱大军。这钱大军从江西跟到广东一个月来不战不走，若即若离，必有巨星。但是我们的兵力不够，两线作战不能大规模的分兵，兵不贵多。贵在用对地方，只要我们用兵得当，偏师一旅也能平定中华。呃，要不这样，我来死守三河坝，你们南下潮汕。贺胡子，你手下兵多，打潮汕短不了你。恩来，主力部队是你们的兵，你们带走，我留下来最合适。只要你们给我三千人马，我保证。三河坝不丢，钱大军大唐。这种地方要抓紧时间布，防御工事也要尽快跟上。同志们，都加把劲儿啊！三河坝地形好得很，钱大军来了，管大劲儿，滚当面。陈毅，哎，工事修的不错啊。对面都是黄埔军校的老底子，打仗还是可以的。人不过三千，重火力绝少，这一仗我们可以给会昌之战复仇了。这是一场硬仗，我们三千打三万。也许一个都不剩，也许就能扭转乾坤。孙书生、林彪，走走，你们两个带一个小突击队，到敌人的最前沿，阻击敌人第一波进攻。是。是七十三都留给你，都是独立团的老底，再别些骨干。三天的时间，你只要能够给我死守三天，就马上来追主力军。大家在一起，就没有过不去的鬼门关。你们放心吧，这一仗我一定打好。
，派一队人去对面侦查一下隐藏火力点。战斗是，准备战斗。